Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Me parece que as pessoas pararam de pensar na AIDS. Elas esqueceram que a AIDS ainda não tem cura. E é um grande problema social, uma pandemia que faz parte da nossa história e muitas pessoas já foram levadas e a cada dia que passa muitas pessoas estão contaminadas. É, vamos lá analisar aí o primeiro, cais, o primeiro caso de AIDS no planeta. De lá para cá muitas pessoas morreram, de lá para cá muitos casos tenebrosos foram apresentados, homens casados, mulheres casadas acabaram sendo con contaminadas pelo próprio marido através de relações mentirosas, de falta de respeito <coughs> e de uma grande farsa. Mulheres casadas vivem ainda com o vírus <coughs> HIV. Durante todo esse período, o vírus foi se fortificando, o vírus foi buscando saídas de sobrevivência e a ciência foi buscando novos coquetéis, novos remédios, impulsionando as pessoas à sobrevivência. E eu pergunto, será que chegará um dia em que o vírus HIV se comportará de outra forma? Vai resistir aos remédios que não são fáceis? A história da saúde da medicina vem comprovando bons resultados para os, sobrevi para os sobreviventes do vírus HIV. No entanto, é sempre bom deixar claro que ainda não existe cura. O vírus da AIDS não tem cura. E muitas pessoas dizem que é uma doença crônica, como fosse diabetes. Não é. É uma doença perigosa, que mata, que traz sérios problemas de saúde e você tem que passar o resto da sua vida tomando remédio em horários específicos. Eu quero compartilhar com vocês uma matéria do Viver Viva Bem UOL, que fala sobre casais soropositivos. É uma história que eu quero iniciar para vocês de uma professora de dança travesti que é casada com outro professor de dança e, e nessa relação um está contaminado. O preconceito sempre diz que os gays, os travestis que, que trazem a herança maldita do vírus do HIV. Nesse caso, a travesti professora de dança não é a contaminada. O contaminado é o parceiro dela. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria que está aqui, olha. Esse é o casal que convive com HIV. E o título da matéria é É Olhares Matadores. Sempre ligam HIV a travesti. Nunca a homem branco cis. É, Rômulo e Eva são casados, infelizmente, viver um relacionamento com pessoas trans é o estigma HIV, AIDS é pesado, os olhares são matadores. Essa foto é do arquivo pessoal deles, que já está aqui, e essa matéria é Bárbara Terrier, colaboração para Viva Bem, 14 de 2 de 2022. No mês em que se celebra o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, a MTV lançou no dia 1 de dezembro a terceira temporada, temporada da série Deu Positivo, num doc reality que mostra de perto a realidade de pessoas que vivem com HIV. A reportagem de Viva Bem conversou com quatro participantes do, da atual edição, a atual edição, a segunda, a atual edição a segunda temporada está <coughs> disponível no Globoplay. Abre aspas. Nosso maior problema é o preconceito da sociedade. Juntos há cinco anos, o, produto, o produtor Rômulo Amorim, 26 anos, e a professora de dança Eva Amorim, 33, 
que é travesti, são um casal soro diferente. Isso é, quando um vivo, um tem um vivo, os outro não tem. Agora, um cara tão jovem, né? Ele com 26 anos, o Romo Amorim com 26 anos, como que se permitiu ser contaminado? Será que é, 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 ele é bem novo, né? Nós somos, eu tenho 46, eu sou de uma geração em que todos nós sabemos que o uso do preservativo sim, tem que ser usado. Será que existem muitas pessoas com essa faixa etária de 26 anos que estão contaminados por não usarem preservativo? Eu não estou dizendo que seja o caso dele, mas eu estou dizendo que um rapaz tão novo, não novo, de 26 anos, contaminado com o vírus da AIDS. Será que existe um afrouxamento aí das campanhas publicitárias, das peças publicitárias, dizendo o quanto o vírus da AIDS é perigoso? Quer dizer, um cara de 26 anos, uh, contaminado com o vírus HIV. Todos nós sabemos que há uma necessidade de usar preservativo. Mas muitas pessoas não estão usando preservativos porque, como já foi dito, estão acreditando que a AIDS vira uma doença crônica. Então, a, o rapaz Rômulo Amorim, de 26 anos, ele é soro positivo e a professora travesti de 33 anos não é soro positivo. Ah, vamos terminar de ler. Algumas pessoas acham que eu ser travesti, algumas pessoas acham que por eu ser travesti, quem vive com HIV sou eu, ela diz. Nunca associo a um homem branco cis. Já passamos <coughs> por situações assim. Infelizmente, viver um relacionamento com uma pessoa trans é o estigma HIV AIDS é pesado. Os olhares são matadores, afirma Eva. Aqui está Eva e ele rindo. Não sei de que, que ele está rindo tanto com essa boca cheia de dente. Né? Não sei qual é a felicidade. Bom, cada um escolhe... A felicidade. Então, esse Rômulo aqui, com essa boca cheia de dente, feliz da vida, por, pelo fato de não ter se cuidado, suponho eu, não estou julgando, e nem posso julgar, e nem quero criar política do ódio, mas nós sabemos que precisa se usar preservativo. Então, ele é soro positivo e ela não, ela é travesti e ela não. <risos> Em 2017, Rômulo descobriu a sorologia aos 21 anos, quer dizer, um garoto de 21 anos, contaminados com vírus, com vírus HIV, existe aí uma falta de campanha específica para o jovem. Porque as pessoas de 40, 50, 30, até 38 anos, 46... 40, eles, eles vi, vivenciaram o boom da pandemia, da massificação das campanhas publicitárias dizendo o risco do HIV, dos prejuízos do HIV. Então, através desse, dessa informação que o Romulo aos 21 anos foi contaminado, suponha-se que tem, existem muitas outras pessoas que estejam contaminadas também e elas não sabem disso. E elas não sabem que estão contaminadas. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não fazem exame de sangue, muitas pessoas não tomam conta da sua saúde e muitas pessoas não conseguem entender que são contaminadas. Porque nunca fizeram um exame de sangue. Nunca fizeram. Então ele, aos 21 anos, descobriu, é, foi fazer o teste de HIV, no início do namoro com Eva, foi fazer o teste de HIV e ele diz que ficou mais preocupado com a possibilidade de ter transmitido o vírus para ela do que com a sua própria saúde. Fiquei com medo de perdê-la, mas contei a notícia assim que soube. Ela tinha o direito de saber com quem estava se relacionando e a decisão de continuar ou não comigo deveria ser dela contra ele, que também é professor de Zumba. Olha, existe um, um, um ele com 21 anos descobriu que tinha soro, que era soro positivo. E nessa relação, ele estava com tanto medo assim, é porque ele já tinha mantido relação, suponho eu, tinha mantido relação com Eva, a travesti, 
sem preservativo, suponho eu que deva ser isso. Ao saber do diagnóstico positivo do namorado, a travesti Eva diz que temeu ter contraído o vírus e que ela própria tinha preconceito em relação ao HIV por desinformação. Olha só que interessante, né? Ainda é um prejuízo, ainda é um problema social e ainda é um, 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 um assunto de preconceito. E aí ela diz, fui praguejada várias vezes por familiares que, pelo fato de se travesti, disseram que iriam morrer de AIDS. Ela fala que o pessoal falava assim dela. Mesmo com medo, decidi ajudar o Romulo entendi que seria uma oportunidade de aprender mais sobre o assunto. Aprender mais sobre o assunto, sobre o quê? O que nós precisamos saber é o seguinte, a AIDS é um problema social, as pessoas precisam usar preservativo, existem os coquetéis, existem os remédios que se precisa tomar para o resto da vida, algumas pessoas sofrem com efeitos colaterais, outros não, e não tem cura. É isso aí que você tem que saber, que tem que usar preservativo, não tem, não tem mistério nisso. É usar preservativo para não ter que passar o resto da vida tomando remédio. Então, mesmo com medo, decidi ajudar o Romulo a entender a doença. É, 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 entender sobre o assunto, disse Eva. Relembra a professora que fez vários testes de HIV e todos deram negativo. Segundo o Rômulo, o apoio de Eva foi fundamental para iniciar o tratamento. No entanto, ela diz que a falta de conhecimento do casal sobre o tema no início do diagnóstico fez com que criasse alguns hábitos drásticos de prevenção. <coughs> como evitar se beijar quando ele apresentava sangramento na boca causado por algum corte devido ao uso do aparelho dentário. É, é uma coisa horrível, você vai beijar uma boca de uma pessoa toda sangrando, é algum vampiro? Isso independente de ser soro positivo ou de não ser soro positivo. Ninguém quer beijar uma, beijar uma boca de uma pessoa sangrando. Aí ela diz aqui, Hoje sabemos que essa questão do beijo foi um exagero. Não foi exagero, não. <coughs> foi normal. Algo normal. Mas eu não tinha. Mas eu não tinha emocional. É, mas eu não tinha emocional. De a Eva ter um diagnóstico positivo para HIV. Relembra Rombro que hoje tem carga viral indetectável e não transmite o vírus. Graças a Deus. Mas deixa eu te falar um negócio. Ele não está ele não curado. Esse, quando se diz, aqui hoje tem carga viral indetectável, não transmite o vírus, pronto. Todo mundo vai achar que tem cura, todo mundo vai achar que é uma maravilha, que, que se contagou, que ele está curado, ele não está curado. Com mais informações sobre o tema, o casal afirma que hoje o HIV é apenas um detalhe na vida deles. Apenas um pequeno detalhe, é um grande detalhe, é um grande problema. E, e, e da forma que vocês estão tra tratando esse assunto, vocês estão impulsionando as pessoas a acreditarem que o vírus HIV é fácil de resolução. E não é um problema assim, não é um probleminha, é um problemão, é uma coisa cega que não se tem cura. Aí ele diz, pretendemos ficar juntos para sempre, ter filhos e comprar uma casa, nosso maior problema... É em relação ao preconceito da sociedade. Ter uma vida perfeitamente normal. Não é, pá, não tem. Como assim? Vai ter uma vida querendo normalizar o vírus, né? Nosso maior problema é o preconceito da sociedade. Temos uma vida perfeitamente normal e muito, muito mais saudável comparando a muitas pessoas que não vivem com HIV, diz Eva. Bom... <coughs> É, 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 é o mundo é uma maravilha, né? A vida deles é ótima. Estou convivendo com, com, com HIV, que bom que tem o HIV, é muito bom. Aí a travesti fala que quer ter filho, aí ele diz que está não ser feliz da vida, como se fosse uma coisa normal ter o HIV. É, essas falas, a, a, a imprensa tem que tomar cuidado e mostrar o lado perigoso, o lado ruim do HIV. Porque todo mundo vai achar que é normal ter o vírus HIV, que é moda e por aí vai. Aí tem outra matéria aqui, que é gays negros vivendo com HIV, o, o que une Vinícius e Matheus. Tá aqui, ó, esse casal gay também tem o HIV. E vamos lá. Eles já vai, vai falando o seguinte, o, o texto. Quando se conheceram em 2016, o publicitário Vinícius Gomes da Silva, eles se conheceram em 2026... 
o publicitário Vinícius Gomes da Silva, de 24 anos, e o assistente de atendimento Matheus Sena Cruz, 24, chegaram a ficar algumas vezes, mas o relacionamento amoroso não vingou e a afinidade entre eles se transformou em uma amizade de irmãos. Hum, sei. Vinícius conta que Matheus foi a primeira pessoa a quem contou do diagnóstico positivo de HIV em 2019, aos 21 anos. Então, a, a juventude, o pessoal de 21 anos, estão contaminados. E aí diz, fiquei, abre aspas, fiquei assustado, assim que saí do posto, mandei mensagem para Matheus e passamos o dia conversando. Ele foi minha rede de apoio, referência desde o início da minha sorologia, diz o produtor artístico executivo. É um cara de 21 anos, você não se cuidou, meu amigo? Por que, que você não usou preservativo que se dá no posto de saúde de graça? O posto de saúde dá camisinha de graça. É, vocês estão querendo romantizar a história, dizendo que é lindo. Aí diz que ele é produtor artístico executivo. Ele foi minha rede de apoio e referência desde o início da minha sorologia. Querendo botar a palavra bonita para dizer, para querer enfeitar o pavão com uma, com uma crise sanitária seríssima que ronda o planeta. Diferente do amigo, Matheus não contou para ninguém, nem para os pais. Quando foi diagnosticado com HIV em 2014, aos 16 anos de idade, sentiu um soco no estômago, não esperava. A escola tem que fazer uma campanha preventiva, dizendo, falando sobre o HIV, os jovens, os adolescentes estão se contaminando pela irresponsabilidade, pela burrice, pela imaturidade, por não saber conhecer o seu próprio corpo. A escola precisa ter esse papel, se o professor não quiser falar sobre isso, porque hoje em dia está tudo muito moralizado, não pode falar, chama o um médico para dar uma palestra dentro da escola para falar que a AIDS ainda mata, que é um problema. Então, Ava aqui, depois de um tempo, no entanto, o jovem passou a falar abertamente sobre a sua sorologia, no seu ciclo social e nas redes sociais, ao entender que só assim poderia se ajudar e auxiliar os outros que viessem a ter a mesma condição que ele. Você é um péssimo exemplo, porque você aos 16 anos pegou HIV, e agora não se cuidou, está se cuidando agora porque você sabe, se você não se cuidar, você morre aos 24 anos de idade. Segundo Vinícius, a amizade dos dois se fortaleceu na troca de experiência quanto gays negros vivendo com HIV. Somos atravessados pela sorofobia, racismo, sim, e homofobia. Muitas vezes somos vistos como ameaça, ainda existe o medo de se relacionar com pessoas positivas, mas é claro, meu Deus, é normal as pessoas terem medo do HIV, e tem que ter medo mesmo, não discriminar as pessoas que estão doentes, não podemos, mas o medo tem que existir, porque o medo impulsiona o uso de preservativo, coisa que vocês não fizeram aos 16 anos e nem aos 21 anos de idade, porque não tiveram medo. Uh, vamos lá. Também entendemos que o racismo faz parte da manutenção da epidemia da AIDS. Sim, claro, o racismo está presente. Eu também já fui vítima de racismo. Os acessos ao serviço de saúde e métodos de prevenção não chegam na mesma forma para todos, sendo mais difícil para pessoas pretas e periféricas, afirma o publicitário. Com seis anos de amizade, Matheus diz que é muito bom se sentir escutado e ter alguém para conversar que entende suas questões. A gente tem um ao outro, comenta. Aqui estão os dois. Jovens que vão viver o resto da vida tomando remédio. Uh, de acordo com eles, ter com quem trocar informações sobre a rotina de consulta... Olha só! De acordo com eles, <coughs> ter com quem trocar informações sobre rotina... É rotina de consultas, vacinas, 
cuidados, angústias, alegrias e tudo o que cerca as pessoas que vivem com HIV faz toda a diferença para o tratamento, para lidar com o vírus e principalmente para a saúde mental. Mateus diz que atualmente sua maior preocupação em ser alguém com HIV é em relação, é em relação às políticas públicas e os cortes de verbas do governo federal nos programas de combate ao vírus. Quero me cuidar, me tratar e ter uma vida saudável, porém depende do SUS. É isso aí, depende do SUS. Então é por isso que as pessoas não devem se contaminar, porque o SUS um dia vai explodir. Não vai ter dinheiro para comprar remédio para todo mundo. Então não vai confiando para o resto da vida no tratamento público, porque não vai ter condições, um dia explode isso. Então se cuide, use camisinha. Já para Vinícius, lidar com a estigma ainda é um dos maiores desafios. A forma como a maioria das pessoas enxerga o vírus é quem vive com ele é retrógrada. Graças à ciência tivemos avanços na prevenção e no tratamento, mas o vírus o social que impera no imaginário das pessoas precisa evoluir. Não, é isso aí. Foi, transou sem camisinha, o Vinícius? É, é, é AIDS. O Estado tem um papel importante nessa desconstrução através de políticas públicas, educação sexual nas escolas, campanhas midiáticas, informação de, de modo geral. Sim, mas para fazer as pessoas não se contaminarem. Como você se contaminou com os 16 anos de idade, como o outro se contaminou aos 21 anos de idade. Uh... Enfim. As pessoas precisam entender que a AIDS mata. A AIDS é um problema social e mata. Você vai, ah, pode conviver com a AIDS durante 30 anos, pode morrer. Se você tem 30 anos, você contraiu o vírus aos 40 anos, você pode viver até os 70 anos com, com HIV. Vai morrer na faixa, na, na, estimativa, na, na estatística natural de morte, né? de acordo com, com, enfim, com a pesquisa aí. Agora, melhor viver saudável. Melhor viver saudável. Do mesmo jeito que a gente tem que praticar exercício para não ter colesterol alto, se alimentar bem, para não, 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 não morrer com colesterol alto, com as veias entupidas, essas coisas todas, <coughs> diabetes, esses excessos, nós precisamos controlar tudo isso. Mas... O HIV, uma das, maior, uma das, uma das maiores é, formas de contrair é através do, do, do contato sexual. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. A diabetes, a pessoa vai, 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 vai ter diabetes porque está comendo um bolo, um bombom tal, e tal, e, e vai acreditando nisso, mas a AIDS é diferente. A AIDS é um contato direto com o outro. Nós sabemos que tem que usar preservativo. E agora, com essa questão do Covid, nós sabemos também que não podemos nem beijar na boca do outro. Novas doenças aparecerão na Terra. E eu penso empiricamente que o vírus vai... 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 vai Construir novas formas de sobrevivência. Chegará um momento em que os coquetéis, os remédios, não serão é, o suficiente para combater o vírus. O vírus é algo vivo. É vivo. E para ele sobreviver ele vai buscar novas formas de sobrevivência. Ele vai buscar outros caminhos para sobreviver. Ele vai se alojar em outros espaços, de outra forma, combatendo esses coquetéis, essa medicina fantástica, essa ciência fantástica. Não estou sendo negativo e nem sou pesquisador, nem sou cientista, não sou biólogo. Enfim, imagino, suponho isso. 
Enfim, AIDS mata. A AIDS mata. Você tem que fazer exames de rotina sempre. Umas duas vezes por, por ano. Faz colesterol, HIV, hepatite, VDRL, urina, ácido úrico, HP, enfim, é, é, é colesterol. Eu faço esses exames em dois em dois meses, em, em dois em dois, em seis em seis meses. Para ver como está meu colesterol, para ver como é que está meu ácido úrico. Já cheguei aos 47, tem que fazer o um exame de toque. Para ver se não tem câncer de próstata. Eu fiz do, do, do exame de sangue. Então são, 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 são coisas que precisamos fazer. Ah, eu sei que é muito caro, eu não tenho plano de saúde. Mas enfim. Busque caminhos para fazer os seus exames. E se previna contra as doenças. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais ver. Obrigado.